欢迎到米奇频道，台湾子台面线频道。今天想介绍是在台北的赖商透抽科仔面线。我在这边呢点了综合面线，它是蛮大一碗的。那汤头部分它是比较浓的勾芡。那我观察到有些勾芡啊结块了，可能就是没有搅散。那入口之后呢，就带有像洋葱之类的蔬菜的甜味。那还有一些油葱啊，还有一些醋味。我觉得可能要请老板出的少一点啦，这样比较合我的胃口一些啊。我觉得我常常都忘记请老板，老板不要加醋。鹅肉的部分呢，蛮小颗的，那、啊、油果粉，鲜度不差。套头的部分我觉得还不错，海味十足。再是它很像贡丸的这个肉羹啊，甜度蛮明显的，就有点胡椒跟石墨鱼丸的味道。最后大肠的部分，它大肠卤制到适中的程度啊，有的软烂。入口即化，那有的我觉得它嚼劲十足啊，就有点意外。它里面的猪味是属于中高的哦，但辣椒的部分呢，蛮特别，它是花椒味超明显的，我觉得还不赖了。加进去之后呢，就可以整个改变整碗的味道。炸物感觉还不错哎、欸，就一直看到有客人点，可是呢，胃弱的我已经吃不下啦。下面又进入了杂谈的时间，今天又想介绍书喽，啊，这是我最近在看的书啦。它这本书叫做《风险之书》，作者是彼得。叮叮叮，啊，我看了一百多页，突然惊觉，哇，这是神作！我大概从第十二章开始觉得好看的。我从这里面啊，其实有领悟到一个观念，就是你要明白你所做的事情的风险到哪里，那你试着去加入应对的措施，这就叫做管理风险。啊，在人生啊，在投资啊，这都是一样的事情啊。那投资本身就是一种风险承担嘛，就人生、啊、人生在做各种决策的时候啊，就是机会成本的考量嘛。那这都是要冒风险的啊。那书里面有提到一个蛮棒的，我笔记下来要跟大家分享啊。不过，哎，我先淡书一下，这里面有一些我的理解跟解释，不一定是作者的原意啊。有兴趣的朋友啊，就建议一定要去看一下原作哦。第十二章，度量人类的无知。那、啊、我看到这边觉得说，哎、欸，这人写的很好哎、欸。他说拉普拉斯认为啊，世界上没有运气这种事情啊，嗯，这就跟我的观念相反啊。我我就想说啊，不然看一下你讲什么。他说世界必然有因果，就像太阳运转般正常。各位各位想知道拉普拉斯是哪一号人物的话，就自己查一下。他觉得说啊，就算是无法解释的事情啊，背后都他都一定有一个强而有力的证据，也就是原因。不过，作者说，如果是嗯因果井然的世界啊，你知道原因就能够预测结果。那因此呢，无知者所认为的机会，嗯，在一些科学家眼中啊，就是无知咯。所以，因为你如果有确定的原因，就会有确定的结果嘛，那就没有其他的机会跟可能性了。作者说，高博瑞提出了世俗认知，就仿佛多数人的认知都会不可避免的出错。但是这个作者啊，彼得啊，他说，如果没有世俗认知的话，我们就没办法做出长城的决策，就连日常中找方向都会有困难。那、啊、感觉这边作者还是在勉励我们，必须要有自己的世俗认知啦，就不断对假设啊提出质疑啊，这样才会发现发挥效用。什么效用啊？就是去看清啊，呃，君子回归的作用。君子回归啊，通俗一点来讲，就是像主人在遛狗嘛。狗就是那个会回归到主人身边的东西啊，呃，这例子我最早是我忘记在哪边听到了、啊，就很多人会拿来形容股市，那大家都相信君子回归嘛。不过重点在于这本书里面提到君子回归的盲点，也就是大无限大，小小到无限小，听起来就蛮夸张的。他说到啊，人们会愿意为了消除不确定性买单，就像买保险，那因为人呢、啊，他都永远处于不确定的状态啊。所以他说，我们永远确定不了，永远都处于某种程度的无知，啊，这讲这句话就打到我心里面了，我就继续看，然后说，啊，我们的拥有的资讯，要么就不正确，哈、啊，要么就不完整，那在不确定的状态之下，你对决策的选择呢，不是肯定或是否决，而是否决与不否决。他说：“你可以认为自己不会错，所以就不否决你的假设；也可以决定自己会可能会犯错，所以就否决假设。除非你的犯错几率是零，这时候就确定性取代了不确定性，否则你就不能肯定你的假设。”
，这边非常好拗口啊，好像绕口令一样。不过这真的要静下心来去思考才懂他的意思啊。我觉得好像解数学题一样啊，就嗯，数学是我讨厌东西之一啦。那这本书呢，我其实看了一半啦，就先跟大家分享一下啊、哦，在这家杂谈里面稍微提一下。那么今天杂谈就到这边结束喽。